welcome everyone. Um, we want to welcome you in our uh, panel discussion. Paulo Pablo Rodriguez. Our today panelists are four. Four. Our today actual has to to the reporters. So we are going to talk to our panelists. Our other panelists are in our house. Our panelists are in Vishwadeep Goswami and Khandukar Hasibul Kabir. Our panelists are to the panelists. Formally, শুরু করার আগে আমার মনে হয় যে আমাদের একটু নিজেদের পরিচয় আমি খুব অল্প করে দিতে চাই এবং তারপরে আমি একটু হয়তো শুরু করব যে আমরা কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তো আমার প্রথমে আছেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী সবাই মিষ্টি গ্যালারি 6 দেখে এসেছেন প্রথম ফ্লোরে দেখে এসেছেন যে আর্টিস্ট আর্ট এডুকেটর কিউরেটর অফ দৈহ এবং আমরা যদি চিন্তা করি যে আজকে আমরা যা কিছু দেখছি এখানে সেটা শুধু এই আর্ট সামিটে না বিভিন্ন আর্ট সামিটে আমরা দেখেছি যে বিশ্বজিৎ গোস্বামী আমাদের একজন অ্যাক্টিভ পারসন আমার মনে হয় সবাই এনামুল হককে চেনেন আমরা বলি তুমি অর্থনীত আমি সেই জন্য বলি যে এটা একটা নতুন টার্ম আমার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন এবং ওয়াইল্ডলি ট্রাভেলার এবং এনভায়রনমেন্টালিস্ট আমরা বাংলাদেশে যদি কয়েকজনকে আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করি আমার মনে হয় এনামুল হকের নাম আমরা সবার মধ্যে চিন্তা করি আরেকজন ফ্যামিলিস্ট হচ্ছে খন্দকার হাসিবুল কবি কমিউনিটি আর্কিটেক্ট ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার এডুকেটর সাস্টেনেবিলিটি অ্যাডভোকেট আমরা যেভাবে বলি আমি হয়তো কবিকে আমি বলবো যে মানুষের জন্য কীভাবে কাজ করা যায় তার একজন বড় অ্যাডভোকেট আর আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিয়ে নিই আমার নাম হুডায়রা জাবিন আমি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে রিসার্চার সিনিয়র রিসার্চার হিসাবে কাজ করি আর আজকে আমার এই দায়িত্ব নেওয়াটার নিজের ইন্টারেস্ট হচ্ছে আমি নিজে যে রিসার্চের কাজ করি সেটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিল্ড এনভায়রনমেন্ট দেখি এবং তার চেয়েও বড় হচ্ছে আমি একটু জেন্ডার ডিফারেন্স নিয়ে দেখি যদি আমি একটু সময় নিয়ে একটু বলতে চাই যে কেন আজকে আমরা এই প্যানেলিস্টটা বা প্যানেল ডিসকাশনটা তৈরি করছি আপনারা যদি আমাদের নামটা শুনে দেখেন যে আমরা বলছি পলন পাবন এবং প্রতিবেশ এবং আমরা বলছি যে ডুয়ালিটি অফ জেন্টা এইবার ঢাকা আসামিটের যে থিম বন্যা আমরা যদি বন্যাকে চিন্তা করি এবং বন্যাকে বেশিরভাগ সময় আমরা অ্যাসোসিয়েট করি উইথ এ নেগেটিভ কনোটেশন যে ধ্বংস ডিজাস্টার কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি যে বন্যা আসলে আমাদের জন্য কি শুধুমাত্রই ধ্বংস শুধুমাত্রই কি এটা একটা দুর্যোগ নাকি আমরা বন্যাকে চিন্তা দেখতে পারি এইভাবে যে বন্যা ইজ এ স্টার্ট অফ ইন নিউ রিজেনারেশন আমরা যদি বলি যে আবার পুনরুজ্জীবন করা আমরা আবার নতুনভাবে করতে শুরু করি সেভাবে যদি চিন্তা করি তখন হয়তো আমরা প্রকৃতিকে দেখছি যদি ধ্বংসাত্মক একটা অবস্থানে সেই হিসেবে আমরা অনেক সময় মানুষকে চিন্তা করছি তার শিকার কিন্তু আমরা যখন আবার নতুনভাবে বাঁচি সেই বাঁচাতে কিন্তু প্রতিবেশ যেমন আসছে পরিবেশ যেরকম আসছে তেমনভাবে মানুষ আসছে তা আজকে এই প্যানেল ডিসকাশনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে এইরকম বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কাজ করছেন তাদের সবকে একসঙ্গে নিয়ে আসা এমন কোনো গুরু গম্ভীর আলোচনায় আমরা যেতে চাই না যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের জন্য কী করছে বন্যা আমাদের জন্য কী করছে বরং আমরা ওনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই এই যে ওনারা তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাদের সুযোগে তাদের নিজেদের আগ্রহের কারণে অনেকভাবে কাজ করছেন সেই গল্পগুলো আমরা শুনতে চাই এবং আমি বলবো যে রেজিলিয়েন্স স্টোরি অফ রেজিলিয়েন্স মানুষের সহনশীলতা মানুষের শক্তি মানুষ প্রতিবেশের সময় কীভাবে বাস করছে সেখান থেকে আমরা কি শক্তি সঞ্চয় করছি সেই গল্পগুলো হচ্ছে আজকে শোনা এর মাঝে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকবে আমরা নিশ্চয়ই সেটা শুনবো কিন্তু আজকে আসলেই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের গল্পটা ওনাদের গল্পটা শোনা 
আমি যদি একটু শুরু করতে চাই আমি বিশ্বজিৎ গোস্বামীর কাছ থেকে শুরু করতে চাই কারণ আজকের এই প্যানেল ডিসকাশনটা আমাদের দৈর্ঘ্য যে কিউরেটেড কিউরেশনের পার্ট হিসাবে আসছে তো আমি ওনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই পুরো গ্যালারি সিক্সে যে আমরা দৈর্ঘ্য যে এক্সিবিশনটা দেখলাম ইভেন আজকে যে প্যানেল ডিসকাশনটা করছি সেটার পেছনের গল্পটা কি ছিল সেটা যদি বলেন এবং আমি আর একটু বলবো যে আমি আপনার খুব কম পরিচয় দিয়েছি যদি নিজের পরিচয়টা আপনি আর একটু দেন এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সহ যদি বলেন খুব ভালো হয় পারিবারিকছে <laughs> কনসেপ্ট করেছে তো সামহাউ ওইটা একটা ঝামেলা হয়ে গেছিলো ওইটার জন্য তাকে আবার ফেলছে সে ওখানে পড়ে মানে হি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কলার ফর ক্লাইমেট ইকোনমিস্ট তো এই একজন আরেকজন হচ্ছে সেনসিটিভিটি থেকে আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করবে হয়তো এখন শুনছে নাফিজ ভাই আমাদের এই দ্বৈত প্রজেক্টের যে একজন কি রিসার্চার তো আসলে এই 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 ব্যাপারটাই কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত লাগে যে আমরা একই সাথে কীভাবে একটা চুয়েলিটির মধ্যে আছি আমরা যদি এই যে শহরের যে মানুষ শহরে থাকছি সো হাউ উই ক্যান অ্যাগেইন কানেক্ট উইথ আওয়ার রুটস হাউ উই ক্যান অ্যাগেইন কানেক্ট উইথ আওয়ার 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 টাইম সো ওয়েন উই আর টকিং অ্যাবাউট টাইম টাইম ইজ অলসো কানেক্ট উইথ আওয়ার মেমোরিজ উইচ ইজ পাস্ট আওয়ার রিসোর্সেস even we we try to belong with our present which is always giving us some uh, energy again we are thinking for creating some process which is future so amar kache mone hoy curator but the team the whole team is more concerned how to dig in mane amra emon ekta desher kotha bolchi je ekhane amra chashobad kori beche achi ekhon porjonto je shohor achi sei shohor kintu bangladesh na মানে ঢাকা শহরে একটা গ্যালারির মধ্যে ঢাকার সামিট হচ্ছে এত এত মানুষজন আসছে লাইন করে সবাই গ্যালারিতে ঢুকছে হুইচ ইজ ভেরি ইন্সপায়ারিং ইভেন ফর আস লাইক এই যে হচ্ছে তো ইন্টারেকশানটা এই ইন্টারেকশানটা কিন্তু আসলে আমরা কীভাবে করতে চাই এবং এই টুয়েলিটির ভেতর দিয়েই ইন্টারেকশানটা কতটুকু হচ্ছে সেটা আমার মনে হয় যে আমাদের খুঁজে দেখা অনেক বেশি প্রয়োজন এই সময়ের সাথে এবং জীবনের সাথে কারণ জীবন তো সময়ের সাথে প্রবাহমান নদীর মতো বাংলাদেশকে যদি দেখি বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ সেই দেশের মধ্যেই বন্যা হচ্ছে সেই দেশে নদী আবার পলি বয়ে আছে তো ওই যে পলি মাটি এবং সেটা থেকে কৃষিকাজ এবং জীবন ধারণ একটা কৃষক শুধু জমি চাষ করছে না সে জমি চাষ করতে করতে তার মধ্যে একটা হিউমারেস ক্যাপাসিটি আছে সে কিন্তু গান গিয়ে চলছে সেটা সুখের গান হোক আর দুঃখের গান হোক আর জীবন জীবনানন্দ একভাবে দেখিয়েছে জসুমদ্দিন আরেকভাবে দেখিয়েছে আবার হাওয়ার বাওয়ারে আমি হাওয়ার অঞ্চলের ছেলে তো সেখানে দেখছি আরেকটা সুফি কালচার ওইখানে একটা আছে একটা মিস্টিসিটি আছে জীবনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতা আছে তো এই সবগুলো মিলে কিন্তু আমাদের জীবন মানে আমরা খাচ্ছি খেয়ে পরে বেঁচে আছি এটাই জীবন না আমাদের মনের যে তারণা মনের যে ক্ষুদা এটাও কিন্তু একটা জীবনের একটা বড় অপরিহার্য একটা জায়গা কারণ আমার কাছে মনে হয় যে যে শহরে বেড়ে উঠছি বা বাঁচার জন্যে যে শহরে বিলং করছি এই শহর কিন্তু আমাকে সব কিছুতে দিচ্ছে বা কানেক্ট করছে তা কিন্তু না ঘুরে ফিরে কিন্তু আমরা একটা আমাদের একটা ওই সহজাত একটা ব্যাপার ঘটে যেখানে আমরা আবার আমাদের আগের প্রজন্মের সাথে কানেক্ট করি আমাদের আগের স্মৃতির সাথে কানেক্ট করি আমাদের অনেক কিছুর সাথে কানেক্ট করি তো দ্বৈত যে এক্সিবিশনটা ওই জায়গা থেকে এই নামটা হলো যে লগুটা দেখছেন ওইটার মধ্যে ওই যে ওই আকার ওই কার ওইটা হচ্ছে মেঘনা নদী থেকে নেয়া তো আমরা ওইভাবে ডেভেলপ করেছি খুব ইন্টারেস্টিং যখন রিসার্চ করছিলাম তো আমার একজন সৌরদাস বলছিল যে দিস ইজ সো ইন্টারেস্টিং ইউ আর ভিজুয়ালাইজ সামথিং অ্যান্ড দেন আই ফাউন সামথিং ডিফারেন্ট কি ডিফারেন্ট সে বলছে যে শান্ত নদীটাই কিন্তু এক সময় অশান্ত হয়ে যাবে যে পদ মেঘনাকে দেখছি শান্ত সে অশান্ত হয়ে যেতে পারে এই যে আমাদের একটা টেম্পারমেন্ট টু টু আর্টিকুলেট আওয়ার আওয়ার অ্যাবিলিটি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে ডিফারেন্ট শেপ 
তো যে রকম নদী করে নদী ভেঙে যাচ্ছে আবার নদী আরেক দিকে গড়ে উঠছে তো ওই যে জসীমুদ্দিনের কবিতার মতো যে কোন নাই কি না নাই নাই কোন নদী পানি কোন হ্যাঁ কোন জায়গায় গিয়ে এই নদীতে গিয়ে কিনারা পাবে সেটাও কিন্তু অজানা এই অজানা ব্যাপারটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যে আমরা সব কিছুকে আসলে জেনে ফেলতে পারি বা এটি কি সম্ভব কিনা এক জীবনে তো অনেক মিস্টিসিটি কিন্তু আমাদেরকে কানেক্টেড করে এবং এটার মধ্যে আমাদেরকে অ্যাফিলিয়েটেড করে তো এই এক্সিবিশানটা যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু তার মধ্যে ওই অ্যাফিলিয়েশানটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা সেন্সরি এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার একটা প্রবণতা কাজ করছে যে যাচ্ছে গিয়ে সে গন্ধ নিচ্ছে সে কিনা শব্দটা শুনছে দেখছে আমাদের সেন্সেসগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই টুয়েলিটির মধ্যে কিন্তু ওই টেন্ডেন্সিটাও আছে যে হাউ টু উই মোর অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ডিপার ওয়ে টু ক্রিয়েট সাম সর্ট অফ ডায়ালগস মানে সংলাপটা যেন আমাদেরকে আরও বেশি নিবিড় করতে পারে আমাদের সংযোগটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে যে শহর সে শহর ও বাংলাদেশে যে গ্রাম সে গ্রামও বাংলাদেশে যে মানুষ আমরা বিলং করতে চাই সেই প্রকৃতিও আমাদের সাথে বাঁচতে চায় তো এই সংলাপটা এই সংযোগটা কিন্তু দৈর্ঘ্যে আছে এখানে স্বাভাবিকের মতো ছয়টা সেগমেন্ট যে সেগমেন্টের মধ্যে মানুষ সুন্দরবনকে একভাবে দেখতে পারবে সেখানে জলজ ও জলের সাথে আমাদের সম্পর্কটাকে একভাবে দেখতে পারবে সেখানে আমাদের জলের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে প্রবাহ এবং নদী ভেঙে যাওয়ার পরে যে একটা মানুষ ভিটে হারা হয়ে যায় সে মানুষটা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে বাঁচার এবং সে শুধু তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে না তার পরিবার তার সমাজকে নিয়ে বাঁচতে চায় এবং সেই বাঁচাটার মধ্যে কিন্তু তার স্মৃতিটা কিন্তু তাকে অনেক বেশি এনকারেজ করে যে আমি আবার বাঁচব আমি বাঁচ বাঁচার মতো আমার এখনও ক্যাপাসিটি আছে যেটা আপনি বলছিলেন যে রেসিডিয়েন্ট আমাদের একটা ক্যাপাসিটি আছে ওই ব্যাপারটাও মনে হয় যে আমাদের এই এক্সিবিশনে একটা দারুণ ইয়ে আর এখানে আসলে মানে পুরো বিষয়টি যদি আপনি বলেন যে বন্যা বন্যা শুধু তো বন্যা তো বন্যা না বন্যা আমরা আমরা এমন একটা জাতি আমরা বন্যা নাম রাখতে পারি আমরা ঝড় তুফান এরকম নাম আছে বিদ্যুৎ তো এই যে এটা এটা সারা পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি না যে এরকম মজার ইন্টারেস্টিং ডায়ালগস হতে পারে যে যে বন্যা আমার সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যে বন্যা আমাকে সব কিছু থেকে নিঃস্ব করে দিয়েছে আবার যে ভেতরে আমি যাকে ধারণ করছি যে মা ভেতরে তার সন্তানটাকে ধারণ করে বন্যাকে মানে অতিবাহিত করেছে সে মা কিন্তু আবার নতুন করে শি শি ক্যান অ্যাবল টু সারভাইভ অ্যান্ড শি ক্যান অলসো পোচ হার চার নেম যে তুমি বন্যা দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স হাউ দে ক্যান টাইম সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট এনার্জি হাউ উই উই পিপল আর বিলংয়িং সো আই আই বিলিভ দ্যাট দ্যাট এনারমাস এনার্জি ক্যান অলসো গিভিং আর সাম এনার্জি লাইক আমাদের নতুন জেনারেশান যে জেনারেশান জীবনে ওই গ্রামে গিয়ে ধুলোর গন্ধ পায়নি বা ঢাকা শহরে এখানে আমি এরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে অনেকে বলছি যে খুব সুন্দর কিন্তু কিন্তু ধোলা যাওয়া যাচ্ছে না এটা হচ্ছে যে গ্রাম তো এরকমই আমার মা কিন্তু এরকমই আমার মা কাদা মাখা মা আমি সেই মাকে কীভাবে আদর করব আগলে ধরব এটা হচ্ছে আমার 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 ক্ষমতা আমি পারি কি না আমি কাদার মধ্যে আমি আমাকে আমি নিজেকে চালাতে পারি কি না আমার সেই সচেতনতা এবং সেই সচল মানে আমার যে অ্যাক্টিভ যে ইনভলভমেন্ট পার্টিসিপেশন এটা আছে কি না এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইটস এ ডিফারেন্ট ওয়ে টু অল্টারনেট এডুকেশনাল একটা এঙ্গেজমেন্ট তৈরি করা যে এখানে অনেক স্কুলের বাচ্চারা আসছে অনেক নিউ জেনারেশান আসছে যারা কি না ওই অ্যাবিলিটিটা নিতে পারে একদিনই নিতে পারবে না আজকে আমরা চা খাই খুব মজা করে চা খাই এখানে আপনারা অনেকেই খাচ্ছেন ব্রিটিশের চা আগে কিন্তু লাগিয়েছে তারপরে ফুলে খাবিয়েছে এখন আমরা চা কিনে খাই তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা অভ্যাস তৈরি করতে হয় বাংলাদেশের যে সোসাইটি যেভাবে বিল্ড হচ্ছে সেখানে অনেক অভ্যাস আমাদের তৈরি হচ্ছে যে অভ্যাসটা আসলে কতটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটা যেমন দরকার একটু বোঝার এই এই জায়গাতেও আমরা ডিবেট করতে পারি আমরা প্রশ্ন করতে পারি আবার এমন কিছু অভ্যাস আছে যেগুলো আমাদের আগের জেনারেশনে আমরা দেখেছি যেগুলো আমাদের রিসোর্সেস যেগুলোর কাছে আমাদের দেনা আছে সুন্দরবনের কাছে আমাদের দেনা আছে আমার পর পূর্ব যে প্রজন্মের কাছে আমার দেনা আছে যে মা বৃষ্টিতে ঘরের বাইরে যেতে পারছে না সে মাই বসে নকশি কাঁথা করছে যে নকশি কাঁথা আজকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখছে মানুষ প্রাণ ভরে গল্পটা শুনতে চায় সে নকশি কাঁথা হতো না যদি তার মধ্যে 
ওই এসেন্সটা ওই বিউটিটা তার ভিতরে কাজ না করতো তাহলে ওই জায়গায় আমাদেরকে আরও বেশি অ্যাফিলিয়েটেড করতে হবে অ্যাংগেস্ট করতে হবে আই বিলিভ দিস ইজ দ্য পিওর এডুকেশন এডুকেশন শুড টু ওই জাস্ট নট নেসেসারি টু গো ফর এনি কাইন্ড অফ স্কুল অর কলেজ অ্যান্ড গেটিং সাব সার্টিফিকেট অ্যান্ড সারমাই অ্যান্ড দ্যান হ্যাপিলি বিলং ইট ইজ নট জাস্ট নেসেসারি ফর আওয়ার লাইফ আমরা অনেকভাবেই করতে পারি থ্যাংক ইউ আমাদের পুরো কাজটার পিছনের কথাটা বলা কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা হয়তো দেখছি নিজের মতো ইন্টারপ্রেট করি কিন্তু আমরা আর্টিস্ট বা কিউরেটার কি চিন্তা করে করছে সেটা হয়নি এবং আমি এই জায়গাতে আবার ডুয়ালিটির কথাটা বলি যে মনটা পড়ে থাকে এক জায়গায় আমাদের চিন্তাটা থাকে আরেক জায়গায় আমি জানি আমাদের রিসার্চার যে মেই নাফিস ও সিনসিনাটি থাকে কিন্তু আমি জানি আমার মনটা এখানে পড়ে আছে So, uh, thank you, Ms. Manapa. Um, it's okay. Uh, uh. আমি এই সুযোগে একটু সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানকে পরিচয় করাতে চাই কিন্তু আমার মনে হয় খুব বেশি পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান আপনারা সবাই জানেন যে অ্যাডভোকেট অ্যাটর্নি এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট লয়ার অ্যাসোসিয়েশন বেলা উনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং তার চাইতেও বড় হচ্ছে যে উনি এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিস্ট আমাদের যে কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে বা ন্যায় বিচারের কথা বললে আমরা ওনার চেহারাটাই হয়তো অনেক সময় সামনে নিয়ে আসি তো আমরা যদি ওনার কাছে ফিরে আসবো কিন্তু আমি নমন হকের কাছে ওনার কাছে একটু যেতে চাই কারণ হয়তো ওনার কাছেই আমরা সবচাইতে বেশি রেজিলিয়েন্সের গল্প শুনবো এবং প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করার মানুষ হিসাবে প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করার যে গল্পটা পিছনের গল্পটা সেটা হয়তো ওনার কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশি জানতে চাইব তো যদি আপনি শুরু করেন मन আমাদের সবার জন্য দরকার তাহলে সত্যি বেশি উপভোগ করা যাবে আমি পরে আমি আমি কতক্ষণ কথা বলবো তা বলা হয়নি তো আমি ধরে নিচ্ছি যতক্ষণ না হাসিফ সাহেব থেকে বারবার না তাকান ততক্ষণ আমাকে থামাতে আরো তাড়াতাড়ি না আমি পাঁচ মিনিট কথা বলবো খুব বেশি তো বলার নেই সত্যি বলতে পারেন বিশ্বজিৎ বিশ্বজিৎ শান্তিনিকেতনে ছিলেন তিন বছর আর আমি শান্তিনিকেতনের ওই মানুষটির কথাই বরং বলি রবীন্দ্রনাথ যিনি নদী প্রেমে পড়েছিলেন উনি সেলাইদহতে আসার পরে ওনাকে সেলাইদহ থেকে দূরে রাখা বেশ কঠিন ছিল সেলাইদহ থেকে দূরে থাকতেন শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনে যেতে হলো সেই শান্তিনিকেতনে উনি ওই মাটির ঘর এবং একটি গাছতলায় বসেই কাজ করছেন আমি বরং একটা ছোট্ট গল্প ওই শান্তিনিকেতনেরই বলি আপনাদেরকে কিন্তু আমার আমি তো রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি যিনি দেখেছেন তার মুখ থেকেই বলি অমর্ত অমর্ত নামে একটি লোকের জবানিতে বলছি অমর্ত সেন আপনারা অনেকেই চিনে ফেলবেন ঢাকার ছেলে কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল ওনার জন্ম হয়েছিল শান্তিনিকেতনে কিন্তু তার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিক্ষকতা করতে এসে অমর্ত সেন ঢাকায় বড় হয়েছেন বাবা মা বারবার তারা তো শান্তিনিকেতনের টানে বারবার যান বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে থাকতে চান যেটুকু সময় উনি দেন রবীন্দ্রনাথ তখন সপ্তাহে একবার বসতেন প্রার্থনা সভা একটা গাছের নিশ্চয় এসে বসে কথা বলতেন কোনো প্রার্থনা নেই কিন্তু যাই ওই ধরনের একটা পরিবেশ যেখানে সবাই ভোরবেলা এসে বস বসতেন রবীন্দ্রনাথ এসে কথা বলতেন তো অমর্ত সেন লিখেছেন ওনার বইটি বাংলায় হয়েছে অনুবাদ পড়তে পারেন বইটির নাম জগৎ গুটি অসাধারণ বই আমি ওই বইয়ের গল্পটাই একটু বলি আপনাদের 
অমর্ত সেনের বয়স পাঁচ বছর বাবা মার খুব ইচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যাবে অন্তত ছেলে তাকে দেখুক কিন্তু একটা সমস্যা সমস্যাটা হলো নিয়ে গেলে ওই বিশেষ আয়োজন করে ইন্টারভিউয়ের সময় নিয়ে যদি না যাওয়া যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসার সুযোগ হলো ওই প্রার্থনা সভায় প্রার্থনা সভায় নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু অমর্ত সে তো সারাক্ষণ কথা বলে পাঁচ বছরের ছেলে অত্যন্ত বকু কথা বলতেই থাকে এখন ওখানে তাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু চুপ করাবেন কি করে তো নিয়ে যাওয়ার আগে অনেক বাবা মা তাকে শিখিয়েছেন দেখো এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে কেউ কথা বলে না সবাই চুপ করে থাকে তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে এত সব করে তারা গোয়ালন্দ হয়ে তারপরে সেই অতি কষ্টে সিলাই দেওয়া গেছেন তারপরে গাছের নিচে বসছেন সেখানে অন্য লোক এসে এসে বসছে এসে সবাই নমস্কার করে চুপ করে বসে যাচ্ছে তো আমার তো দেখলো তাই তো কেউ কথা বলে না এসে নমস্কার করে বসে পড়ে তো সে অনেক কষ্ট করে চুপ করে আছে কিন্তু শেষে রবীন্দ্রনাথ এলেন নমস্কার করলেন বসে কথা বলতে শুরু করলেন তখন আর আমার তো সেন চুপ করে থাকতে পারবে সে বলে মা ওই বুড়োটা কিন্তু কথা বলছে বাবা মা তাকে এত কাছে রেখেছিল রবীন্দ্রনাথে যে ওর শিশুর কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক শুনতে পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন অমর্ত সেন শান্তি নিকেতনে গেছেন তখন অনেক ঠাকুর তামাশাইটা নিয়ে ওই বড় করেছেন যেটা উনি ওনার বইতে লিখেছেন আমি যাই হোক এই বুড়ো রবীন্দ্রনাথ সেলাই দেওয়াতে অনেক অনেক দিন কাটিয়েছেন মাসের পর মাস উঠে গেছে ওনার দাদা কিন্তু আসলে দু তিন দিনে বেশি থাকতে পারতেন না ওনার টান ছিল এসে আমাদের ওই গ্রামে আমার গ্রামে আমার সামনেও কিন্তু বাঘ মারা হয়েছে আমাদের গ্রামের গ্রামের জঙ্গলেও বাঘ থাকতো তখন তখন মানে আমি যখন ক্লাস স্কুলে পড়ি দাও ক্লাস টেনে পড়ি তখন ও বাঘ মারা গেছে তো উনি দাদা আসতেন ওই টানে যে বাঘ মারা যায় মারতে গ্রামে বাঘের উৎপাত হতো লোকে অনেক কষ্ট পেত এবং অভিযোগ করতো তখন দাদা এসে বাঘ মেরে চলে যেতেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাঘ মারায় কোনোদিন অংশ নেননি কিন্তু উনি মাসের মাস ওখানে থেকেছেন এবং এই নদীটিতে ওনার বজ্রায় উনি অনেক এসছেন ওনার কবিতার নিচে আমাদের আমার গ্রামের নামটিও পাবেন একাধিক বাঘ কারণ উনি যেখানে কবিতা লিখতেন সেই গ্রামের নাম উনি লিখতেন জানিপুর সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর এটার নিচে লেখা আছে জানিপুর এই আমার পাঁচ মিনিট বোধ হয়ে গেছে আমি আমি আমার আমি নিশ্চিত যে আবার হয়তো সুযোগ আসবে কিন্তু আমি আগ্রহে আগ্রহ নিয়ে বসে আছি অন্যদের কথা শোনার জন্য আমার কথা শোনার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা আবার ফিরে আসবো আমি যদি একটু কবিরকে বলি যে আমি জানি আমাদের কাজের সূত্রে দুজনের একই সঙ্গে কাজ করা হয় কিন্তু আমার চাইতে কবিরের কাজে আমার মনে হয় সবচাইতে বেশি আসে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করাতে প্রতিবেশ তাকে আমরা বলি শুধু পরিবেশ না চারিপাশ নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় এবং কেন কাজ করে আমার কাছে মনে হয় সেই প্রশ্নটা আমি কবিদের কাছে করব যে আমরা যখন মানুষের জন্য কাজ করছি কিন্তু কাজ করছি প্রকৃতি নিয়ে পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেশ নিয়ে সে কেন করছি কেন করো এবং সেটাতে তোমার ইচ্ছেটা কেন সেই জিনিসটা যদি একটু সবার সঙ্গে শেয়ার করো ধন্যবাদ এটা বলতে গেলে আছে তো যে বিষয়টা দেখলাম আর পরিচয় যেটা দিন আমার মনে হয় যে পরিচয়টা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যে কি পরিচয়ে আমরা পরিচিত হতে যাচ্ছি সেইটা দিয়েই কিন্তু গল্পটা শুরু হয় আমি যদি বলি যে আমি একজন বাবা আমার ছেলের বয়স দুই আরেকজন হচ্ছে যে কনভার্সেশন শুরু হবে নদী 
এখন পানি নাই নদীর এটা সীমানা এটা নদী এটা হচ্ছে নদী না এই 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 এইগুলা হচ্ছে যে একটা পরিচয় এটা এটা আমার বাড়ির জায়গা আমি যে আজকেই আসলাম ইয়ে থেকে তিস্তা তারপর ব্রহ্মপুত্র পাড় থেকে আজকে এখানে আসলাম এখন নাই ওখানে পানি নাই কিন্তু কয়েকদিন মানে কয়েক মাস পরে এমন পানি আসবে এবং যে কথাটা আমি জীবনেও মানে ইয়ে করতে পারি না মানে এটা চিন্তাই করতে পারি না যে এই কথাটা শুনলাম যে একটা নদী পাড়ের মানুষজনের সাথে গিয়ে কথা বলছি তারা হচ্ছে বান্দাল দেয় ছোট ছোট বাস দিয়ে ট্রেডিশনাল প্র্যাকটিস এটা বান্দাল পথে হ্যাঁ বান্দালটা দেয় যাতে হচ্ছে ঢেউটা এসে পাড়টাকে ভাঙবে না সাথে সাথে হচ্ছে পরিটাকে জমাবে এটা ট্রেডিশনাল প্র্যাকটিস এটাকে কীভাবে আরও ভালোভাবে করা যায় সেটা নিয়েই হচ্ছে যে আলোচনা করতে যাও তো ওখানে খুবই মানে গভীরভাবে মানে আমাদেরকে বললেন যে এই নদীর কোনো দরকার নেই এইটা শুনে মানে খুবই ভেতরে এমন করে লাগলো যে উনি বলছেন যে নদীর কোনো দরকার নেই তিস্তা আমার আমাকে কী দিচ্ছে তিস্তা আমাকে কিছুই দিচ্ছে না এতটা খো যে আমার বয়স তিরিশ আমি এর মধ্যেই হচ্ছে যে দশ বারো ওরা মানে যে বারো ভাঙা এই মানুষটা বারো ভাঙা দশ ভাঙা এরকম দশ বার বারো বার ভেঙেছে তার তো এরকম একটা জায়গাতে যেটা আপনিও বলছিলেন যে ওই মা এরকম অবস্থা দেখছে আবার কিন্তু তারপরে যখন আমরাও কষ্ট পাচ্ছি ওনার কষ্ট দেখে তারপরে চুপ হয়ে গেলাম তারপরে আবার নিজেরাও বলছি আমাদের সাথে একদিন জিওগ্রাফার ছিল সে তো আরও কষ্ট যে নদী মানুষটা বলছে নদী থাকবে না হ্যাঁ এরকম তারপরে এই যে তার কষ্ট জিওগ্রাফারের কষ্ট আমার কষ্ট এবং তার কষ্ট দুইজনে তারপরে একটা জায়গাতে আসলেন উনি তখন আবার আমাদের কষ্টটাকেও ভ্যালু করলেন তো তোমরা যে না আসলে আমি তো মনের কষ্টে বলেছি এটা সত্যি না হ্যাঁ যে তো এই যে কাজের কথা বলছেন যে যখন এরকম সম্পর্ক তৈরি করা যায় সেটা মানুষের সাথেও করা যায় না মানুষের সাথেও করা যায় হ্যাঁ এটাও মানুষের সাথে করাটাও কিন্তু একটা লার্নেবল স্কিল এটা আমরা শিখতে পারি অনেকে আমরা এমনিতেই হয়তো মানে সমাজ থেকে শিখি এখন মনে হচ্ছে যে আমাদের হয়তো পড়ালেখা করেও শিখতে হবে চা না মানুষের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করা যায় হ্যাঁ আমরা খুব ভালো করে বলতে পারি অনেকের দুইজনের বারান্দা এর বারান্দায় শত শত পাখি আসছে তার হাতে খাচ্ছে আর আরেকজন অনেক পার্ট ফিডার দিয়ে রেখেছে তার ওখানে যাচ্ছে না তার মানে ওই মানুষের সাথে কিভাবে সম্পর্কটা তৈরি হবে হ্যাঁ এগুলো তো এই যে সম্পর্ক যখন তৈরি করা যায় তখন হচ্ছে যে সেটা কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা হতে পারে এবং ওইটার যদি পার্ট হওয়া যায় আমরা যদি ওইটার অংশ আমরা তো প্রকৃতির অংশ কিন্তু আমরা মানুষ এবং প্রকৃতি বলি হ্যাঁ তো যদি এরকম তৈরি করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে যে ঘটনাটা বললাম যে অন্যরা তখন আমার আমারটাও ফিল করে সবাই সবারটা ফিল করার চেষ্টা করে আমি যদি পাখির মতো পাখির হয়েও যদি আমি একটু ভাবি তাহলে পাখিও হয়তো আমার জন্য ফিল করে জঙ্গল তৈরি করার চেষ্টা করছি আমরা ইয়ে করছি যে কিছুটা প্রকৃতির সাথে আমরা বলি কো ক্রিয়েশন সহজ সৃজন একটু আগাচ্ছি ও এক দুই বছর পরে দ্বিগুণ গতিতে আমার দিকে আগাচ্ছে আরও অন্যান্য জিনিসপত্র নেওয়া গেছে তো এই আমি এইটুকু বলেই শেষ করব যে এরকম করে আমরা ঝিনাইদহ শহরে এখন কাজ করছি মানুষজন এখন মানুষজন মানে কি মানুষ মতো হচ্ছে দরিদ্র মানুষ ধনী মানুষ বাচ্চা তারপরে স্টুডেন্টস তারপরে মেয়র ডিসি সবাই উঠে পড়ে লেগে কম্পিটিশান যে আমি কীভাবে বাঁচাবো সেখানে কেউ একজন আর্টিস্ট একভাবে হয়তো কন্ট্রিবিউট করে সবাই মিলে আসলে কন্ট্রিবিউট করে কিন্তু একটা শহর নদী বা অন্যান্য জিনিস আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে সেটা আর একটা হিসাবে কাছে আমি প্রথমে আমি জানতে চাই যখন আমরা একজন বলি যে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করা আমরা ধরে নিই যে উনি শুধুমাত্র মানুষদের সঙ্গে কাজ করবেন কিন্তু আমরা জানি যে আপনি মানুষদের সঙ্গে কাজ করেন কিন্তু আমার মনে হয় যে 
মানুষের চাইতে বোধ হয় প্রতিবেশের জন্য অনেক বেশি কাজ করে আমার প্রশ্ন থাকবে আপনার কাছে যদি আপনি বলেন যে আপনার আগ্রহটা কেন এবং এই কাজ করতে যে আমরা কি আপনার কি অভিজ্ঞতা যে আমরা মানুষ হিসাবে আসলে কি আমাদের প্রতিবেশকে আমরা কিভাবে দেখছি অথবা আমরা কি তার সঙ্গে সহাবস্থানে থাকছি কি না সেই নিয়ে কথা বলি আমি লয়ার আমার কাছে তো কোনো বাঘ আসে না কোনো এশিয়ান এলিফেন্ট আসে না কোনো পাখি আসে না কোনো নদী নদী আসে না যে আমার এখানে অনেক ট্যানারের বর্জ্য ফেলছে বা আমার এখানে অনেক ডাইনিং এর বর্জ্য ফেলছে বা আমার আবাসস্থল কেটে ফেলছে আমার চুনতি অভয়ারণ্য আর নেই ওরা তো আসতে পারে না তো আমি যখন মানুষের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষায় মামলা করি তখন এই জন্য করি যে মানুষ আসলে প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কটা খুঁজে পায় সেজন্যই সে আমার কাছে আসে এসে বলে যে আমাদের গ্রামে যদিও একটা প্রাকৃতিক প্রকৃতি না একটা দিঘি আমাদের গ্রামে একটা দিঘি আছে ওইটা ভরাট করে ফেলবে আমরা কত মধ্যে ভয় পাই কাগজপত্র দেবো আপনি একটু আগায় এরকমভাবে যে যেমন আসে সেরকমভাবে আবার যেমন তিস্তাপারের মানুষ আসে যে আমাদের তো নদীটা মরে যাচ্ছে তাই না আমাদের খালগুলো আমরা কেমন করে বারো মাস ভরাট কাটতে পারি এই নদীটা কেমন করে ফেরত কাটতে পারি কোনো উপায় আছে কি বর্ষা বর্ষার সময় পানি ধরে রেখে পরে ওই পানি দিয়ে নদীটাকে বাঁচিয়ে রাখা আমি যদি নদীটা অন্তত ছয় ফিট পানি রাখতে পারি তাহলে আমার মাছগুলো বাঁচে যদি মাছগুলো বাঁচে আমি যে আমিও বাঁচতে পারি ছয় ফিট পানি থাকলে আমি মাঝি আমিও বাঁচতে পারি আট ফিট পানি থাকলে আমি কৃষক সেখান থেকে পানি নিয়ে কৃষি কাজ করতে পারি তো মানুষ প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কটা হয়তো অনেকটা মেটেরিয়ালিস্টিকভাবেই চিন্তা করে কিন্তু সেটা তো একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে আপনি যদি বাবা ছেলের ভালো সম্পর্ককে বলে যে ভালোবাসার সম্পর্ক তাহলে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক আপনি সবসময় মাদার নেচার বলেন তাই না আপনি মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন যে জিনিসগুলো একেবারেই আপনার অস্তিত্বের সাথে জড়িত সেগুলোকে আপনি লাচিন আমেরিকার দুই একটা দেশ ছাড়া সবাই আমরা মাদার কান্ট্রি মাদার ল্যান্ড মাদার টাঙ্গ এরকম প্রকৃতিকেও আমরা ওরকম মাদার এখন মুশকিল হচ্ছে আমার যে কাজটা করতে হয় সেই কাজটার সাথে না আমার এমনভাবে কাজ করতে হয় সারাক্ষণ একটা দ্বৈততায় আমার হয়ে থাকতে হয় আমি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলি তার মানে আমি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চাই না আমার সুন্দরবনের বাঘের জন্য মায়া বেশি আর সুন্দরবনের জন্য মায়া বেশি আমার মানুষের জন্য কোনো মায়া নেই মানুষের যে বিদ্যুৎ পাওয়ার অধিকার এর জন্য কোনো মায়া নেই আমাকে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নেচারের মধ্যে অনেক বড় কন্ট্রাডিকশনে কনসেন্ট থাকতে হয় অ্যাজ ইফ রাস্তা করতে গেলে পাহাড় আপনাকে কাটতেই হবে অ্যাজ ইফ বাড়ি করতে গেলে সব জলাশয় আপনাকে ভরাট করতেই হবে অ্যাজ ইফ বিদ্যুৎ পেতে গেলে আপনাকে বাতাস দূষিত করতেই হবে সহাবস্থান যে সম্ভব না এটা কিন্তু বলা যায় না কিন্তু প্রকৃতির সাথে প্রকৃতির ব্যাপারে রেসপেক্টফুল হয়ে যদি আমরা ডেভেলপমেন্টটা করি তাহলে আজকে আপনাদের এখানে আস্তে আস্তে কী করবো আমি প্রথমে একটু দু মাফ চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল যে আমি কয়েক ঘন্টার উপরের সময় রাস্তায় ছিলাম দশ মিনিটের রাস্তা পার করতে তো আসতে সময় পড়ছিলাম যে চল্লিশ ভাগ বাচ্চা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে পারে না কারণ বায়ু দূষণ তো আমরা আইন যেটা কোর্টে নিয়ে যাই না সেই আইন কিন্তু জাস্টিফাই করি বাঘ যদি আপনাকে আক্রমণ করে জীবন রক্ষায় আপনি বাঘকে বাদ আপনি বাঘকে মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আইন কিন্তু শিখায় যে বাঘকে বাঘ যাতে রিস্কি হয়ে না ওঠে এই জন্য আপনি কি করবেন যে আপনি বোনটা কাটবেন না তাহলে ও আপনার এখানে আসবে না এটা কিন্তু আইনটা শেখাচ্ছে না তারপরে আইনের কিছু আইনের মধ্যেও কিছু ওষুধ আছে প্রকৃতি বিরোধী কর্মকার সহাবস্থানের পক্ষে কিছু প্রেসক্রিপশন আছে যেমন পার্টিসিপেশন কিন্তু সেগুলো তো আসলে আমরা ভূমিকম্প 
কুকুরজি কুড়ি বন্যা শীতকালে শীত না থাকা গ্রীষ্মকালে বর্ষাকালে বৃষ্টি না হওয়া এগুলোর জন্য আমরা অনেকাংশে বুঝতে পারছি যে আমাদের কারণে প্রকৃতি এরকম বিরূপ হয়ে উঠেছে অনেকের উপলব্ধি এসেছে প্রকৃতিতে কিনে ফেলা যায় না প্রকৃতিকে কমোডিফিকেশন করা যায় না হবে যে মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট আমাকে মানতে হচ্ছে আমাকে শিখাচ্ছে সেটা প্রকৃতির সাথে সহবাদ্য নয় এবং আপনি যদি বলেন যে একটা বাঁধ দিয়ে নদীটাকে মেরে ফেলো বন্যা উপদ্রিত অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে সেটাকে সমর্থন করবে তারপর যখন নদী মরে যাবে বন্যাও আসবে না বলিও আসবে না তখন বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ কি এই যে প্রথাগত জ্ঞানটা প্রকৃতিকে এইটাকে যদি উন্নয়নের মধ্যে নেওয়া হতো তাহলে আমার মনে হয় আমরা অনেক বেশি প্রকৃতির সাথে সমস্যা করব বিশ্বজিৎ গোস্বামী আপনি একটা কথা বলছিলেন যে আপনি হাওড়ে বড় হওয়া মানুষ কিন্তু আপনি কাজ করছেন শহরে আপনার ব্যক্তিত্বের মাঝখানে গ্রাম শহর নিয়ে করছে আমরা যখন পরিবেশ বলছি প্রতিবেশ বলছি আমরা বারবার গ্রামের কথা বলছি কিন্তু শহরে বসে কি আমি সেই দ্বৈত যে আমার সত্তা যে আমার গ্রামের সত্তা আমার শহরের সত্তা সেইটা নিয়ে কি আমি কাজ করতে পারি না বা আমার কাজে কি অভিব্যক্তিটা আসতে পারে না আপনার কি মনে হয় ব্যাপারে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে এটা এটা সম্ভব সম্ভব এটার জন্য মনে হয় যে আমি কিভাবে আমাকে তৈরি করছি এটা একটা বড় বিষয় মানে আমার ইচ্ছেটা আর কি মানে ইচ্ছেটাই কিন্তু ওই যে রিজন আপা যেভাবে বললেন যে আমি তো আমার মতো করে দেখছি এখন আমাকে আরেকজন কিভাবে দেখতে চায় আমার গাছ যে বাড়িতে উঠোনে আমার গাছটা আছে সেই গাছটা আমাকে কিভাবে দেখছে বা আমার আশেপাশে যে আদার যে ক্রিয়েচার্সগুলো আছে সেগুলার সাথে আমার অবস্থানটা কেমন এখন ওই দৃষ্টিভঙ্গিটাও কিন্তু আমরা অনেক সময় আমরা হয়তো রিড করতে পারি না বা ওই এক্সপিরিয়েন্সটার ভিতরে আমরা যেতে পারি না সেই কারণে কিন্তু আমাদের একটা একটা কনস্ট্যান্ট একটা আইডিয়ার ভেতর দিয়ে উই অলওয়েজ ট্রাই টু বিল যে দিস ইজ দ্য থিং হাউ উই নিড টু বি অলওয়েজ কনসিডার অ্যান্ড আদারওয়াইজ উই মাস্ট বি লস্ট সো লস্ট কিন্তু উই পিপল আর অলওয়েজ থিঙ্কিং ফর আওয়ার আওয়ার মানে মেকিং আর আওয়ার সেলফ মোর কনস্ট্যান্ট to make our uh, balance capacity to belong with our society to ei jagah ta amar kache mone hoyche ekta shomoy to rishi ra ki korto bone chole jeto je for meditation and then collect the energy or experience and try to understand even the nature at our base sky lake to ei jinish ta rishi ra jemon koreche ami to mone kori je eta amader je amader je land ei land er modhe onek ফিলসফাররা পড়ে গেছে আমি যদি ওয়েস্টার্ন ফিলসফারদের সাথে আমাদের ফিলসফিটা একটা আলাদা জায়গাকে বের করতে চাই এখানে দেখি যে উই আর মোর আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটা অনেক বেশি স্ট্রং আমাদের মধ্যে ভাবের জায়গাটা অনেক বেশি স্ট্রং তো এই ভাবের জায়গাটাকে কেন আমাদের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জায়গার সাথে আনি না আমরা শুধু ভাবটাকে ভাবের জায়গায় রাখি এটাকে যদি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জায়গার সাথে আনতে পারি যেটা আপা বললেন বা হাসিবুল কবির স্যার উনি বললেন নাম ভাই বললেন যে আসলে এই এটা এটা কিন্তু সর্ট অফ এ ডুয়েলিটি যে ডুয়েলিটি থেকে কিন্তু আর অনেকগুলো নেটজাস্টকে আমরা প্লে করতে পারি অন্যভাবে তো শহরের থেকেও কিন্তু একটা মানুষ গ্রামকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে শহরে থেকে একটা মানুষ যেমন পারে গ্রামে থেকে একটা মানুষ শহরকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে আপনি ধরেন যে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জোরসাকুতে ছিল কলকাতার সেই সময়টা ছিল সবচেয়ে রেভলিউশনের টাইম মানে স্বদেশ বা যে স্বদেশী ব্যাপারটা ওরা অনেক কিছু চেঞ্জ করেছে যে নারীকে স্বামীর সাথে চিতাতে দিতে হতো সেই জায়গাগুলোকে ভেঙেছে তো সেই রবীন্দ্রনাথ কেন চিন্তা করলেন শান্তি নিকেতনের মতো একটা রুক্ষ জায়গায় যেতে হবে একটা আইসোলের জায়গায় যেতে হবে যেখানে শহর নেই যেখানে শহরের মানুষ নেই যেখানে ওই বাবু সাহেবরা যাবে না যেখানে সাহেবদের আনাগোনা হবে না উনি কিন্তু বিশ্বটাকে দেখানোর চেষ্টা করছে অন্যভাবে উনি নিজেও দেখেছেন 
আরেকজনকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যেখানে দেখি যে এখন সারা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু এখানে যায় কাজ করে এবং সেটাতে রিফ্লেকশন হয় এবং উনি কিন্তু শহর থেকে গ্রামে গিয়ে ওই জায়গায় গিয়ে শুধু আর্ট নিয়ে চিন্তা করে না মানে হি ইজ হি ওয়াজ এ পার্সন হাউ অ্যাফিলিয়েটেড উইথ সো মেনি থিংস ইভেন দ্য ইরিগেশন কীভাবে কৃষিকাজ হবে হ্যাঁ শ্রীনিকেতনে গেলে আমরা কিন্তু ওই জিনিসটা দেখি তো এই যে দ্য ওয়ে হাউ উই ক্যান থিঙ্ক দ্য ওয়ে হাউ উই ক্যান নার্চার আওয়ার অ্যাবিলিটি আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই গুরুত্বপূর্ণতার কারণ থেকে কিন্তু আজকে এই যে এই এতগুলো মানুষ কীভাবে এখানে আসলো মানে এজ এ কিউরেটর আই ক্যান ইভেন ইনভাইট সাম পিপল ফ্রম মাই ফ্যাকালজি ইট মাই বি মোর ইজিয়ার ফর মি অ্যান্ড মোর 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 বেনিফিট ফর মি তারা খুশি হতেন বেশি সো হোয়াই মানে আদার পিপল আমার মনে হয় যে এই ডায়লগসগুলো দরকার আছে যে হাও আদার পিপল ক্যান অলসো থিং এজ এন আর্কিটেক্ট who is more aware about to connect with the people even the land even the atmosphere uh visona par moto manush je manusher kaaj korte giye protibesh ba poribesh sob kichu ke niye chinta korchen enam bhai er moto manush jini kina pakhir chobi tulte giye hoyto ba tin din ekta jagate onake sthir kore rakhche ekta chobi tulbe je chobi ta ami 1 minute er shomoy nichhe dekhar jonno kintu the process how he developed the thing that is really important like a mother ami sob shomoy eta bolchi ekta ma ishotto chale 9 mashe jaygay 9 din kore korte parto je 9 din ena eto dorkar ki ma sob joroni ache 9 din ba 9 minute ba 9 second kono kichu the impossible na pot bithada to keno 9 mash it is suffering ta by age process ta ke heal kora ebong eta bhitor theke notun kore nijeke bear kora আমার মনে হয় ইট ইজ এ ওয়ে হাউ উই ক্যান অফ ইভেন মানে আই আই ডোন্ট ফিল দ্যাট আই ক্যান আর্টিকুলেট মাই সারাউন্ডিংস ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে ইফ আই উইশ এই ইচ্ছেটা আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি চলবে মানুষের সঙ্গে না মানুষ বলছি যে আমরা উঁচু বাড়ি বানাচ্ছি মানুষের সহযোগ জন্য কিন্তু সেই সঙ্গে যখন একটা পাখি আসছে সে কিভাবে সহবস্থানে যাচ্ছে বা সে কি বদলাচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে আমরা কি এই যে নতুনভাবে আবার ভাবছি হয়তো আমি আগে যেভাবে পরিবেশটা বাংলাদেশকে চিন্তা করতাম আমাদের মানুষের পরিবর্তন মানুষের জীবিকার পরিবর্তনে আমাদের আশেপাশের পরিবেশ বদলাচ্ছে তাতে কি আমরা আমাদের সেই আমি বন্ধ করব না এটা অদৃশ্য ঘড়ি এখন তো ঘড়ি থাকে না কিন্তু আমি দেখেছি বুদ্ধিমান দর্শক এটা করে থাকেন যখন একটু বক্তা বেশি কথা বলে বারবার ঘড়ি দেখেন যে ঘড়ি নেই আবার আরো দেরি করলে ওনারা কানে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখেন ঘড়িটা চলছে তো তো আমি দর্শক নিয়ে তাকিয়ে দেখি কানের কাছে নিলে আমি অবশ্যই বন্ধ করে দিই তখন অনেক বেশি হয়ে গেছে না আমি হুমায়রা বোনের ওই কথা থেকে বরং শুরু করি যে যে শিশু চোদ্দ তলায় জন্ম নিচ্ছে তার সঙ্গে কি প্রকৃতির যোগাযোগ থাকবে আছে বিশ্বজিৎ বলেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চার তালাতে জন্মেছিলেন তখনকার দিনে অনেক ওনার দাদা লন্ডনবাসী লন্ডনে উনি মারা গেছেন কিন্তু কিন্তু আপনারা খুব ভালো জানেন যে প্রকৃতির সঙ্গে কেমন যোগ ছিল তার এবং আমরা এখন প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ করি অনেকেই আমরা জানি না যে বৃক্ষরোপণ এই যে অভিযান উনি শুরু করেছেন বৃক্ষরোপণ প্রতি বছর করতেই হবে শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে বৃক্ষরোপণ শিখতেই হবে তো 
स्वाभाविक কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই ছিল না কিন্তু তার ভেতরে কিন্তু অনেক শক্তিশালী ভাবে সেটা ছিল আমার চেয়ে বেশি আমার মনে হয় ওই জন্য যে এটা আমরা যখন আজ থেকে ধরুন এক লক্ষ বছর পরে তখন যদি মানুষ টিকে থাকে তখন একটা শিশু যে হসপিটালে জন্মাবে সেখান থেকে বাড়িতে যাবে সে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে ওপরে উঠবেই না ওপরে আলফা বায়োলেট খুব বেশি কিংবা অন্যান্য পলিউশন এত বেশি যে শিশুকে নেওয়া যাবে না শিশু ট্রান্সপোর্টেশন ওই রকমই হয়তো হবে কোনো গাছ থাকবে না শহরে তারপরেও ওই শিশুরও কিন্তু প্রকৃতির প্রতি ভয়ঙ্কর টান থাকবে সেটা আমি বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে এবং আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে তার বোধ হয় কারণ একটি যে আমরা তো এক প্রকৃতিতে ভিন্ন নয় আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসি এই প্রকৃতির মধ্যে ব্যাকটেরিয়া হয়েছে সেই ব্যাকটেরিয়া থেকে মাছ হয়েছে উভচর হয়েছে বাদর হয়েছে হাতি হয়েছে মানুষ হয়েছে এক একটি জিন এক জিন দিয়ে সব কিছু তৈরি আমার জিন থেকে বের করে নিয়ে ফ্রুট ফ্লাইয়ের জিনে দেওয়া যায় এবং ফ্রুট ফ্লাইয়ের জিন নিয়ে আমার শরীরে দিলে ঠিক একইভাবে কাজ করে সেটা আমরা শতবার বিজ্ঞানীরা করে দেখিয়েছে সুতরাং একটা মাছি আর আমার মধ্যে বড় তফাত নেই কিন্তু ফলে টানটা স্বাভাবিক এটা যাবে না চোদ্দ তালায় জন্মালেও যায় না আমরা শুধু যেটা করব যেটা ক্ষীণ হয়ে আসে ক্ষীণ হওয়ার একটা অসুবিধে আছে সে হতাশায় ভোগে ওই যে প্রাণের টানটা যে দুর্বল থাকে সেই অভাবটা সে বোধ করে বলে আমার মনে হয় সেই চোদ্দ তালায় জন্মানো শিশুটা যে লিফটে নামে তারপর গাড়িতে উঠে স্কুলে যায় সে স্কুলটাও চোদ্দ তালা সেখান থেকে নেমে আবার গাড়িতে ওঠে আবার চোদ্দ তালার ঘরে যায় তার প্রকৃতির প্রতি টানটি ক্ষীণ হয়ে যায় তার তারপর বহি প্রকাশই হলো তার ড্রাগ তার আরও বহু কিছু প্রয়োজন হয় ওই অভাবটাই পূরণ করতে সেই জন্য আমি মনে করি যে চোদ্দ তলায় যে শিশুরা জন্মাচ্ছে তাদের জন্য আমাদের একটা দায়িত্ব আছে তার জন্য ওই অভাব বোধ না থাকে তার স্কুল যেন ক্যাম্পিংয়ে নিয়ে যায় যেমন অন্য দেশে ঠিকই নিয়ে যায় আমাদের দেশে নেয় না এখনো এখনো প্রয়োজন হয়নি খুব কম ছেলেই চোদ্দ তলায় জন্মাচ্ছে এবং বৃক্ষহীন শহরে বাস করছে না এখনো কিন্তু একদিন করবে আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে যে ওই প্রকৃতির টানটি ক্ষীণ হলে আমাদের এই অভাব বোধ আমাদেরকে অনেক অসুস্থ করে ফেলে ফলে আমার আমাদের বিকল্পটা করে দিতে হবে যোগাযোগটা শক্তিশালী করে দিতে হবে ওই শিশুর কাছে একটা প্রজাপতির পিউপা দিতে হবে যে এই পিউপাটা তুমি বোতলের ভিতর রেখে দেখো আস্তে করে প্রজাপতি বেরোবে বেরোলে তুমি বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিও যেটা অন্য দেশের মানুষ করে প্রতিটি বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা এখনও করছি না ফলে আমরা কিন্তু মাঝখানে রয়েছি যখন কিছুটা প্রকৃত প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের আছে কিন্তু আবার আমাদের শিশু বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের বহু শিশু জানেই না যে প্রজাপতি কোথা থেকে আসে আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি স্কুলে যে যে মশা মাছি কোথায় কোথায় থাকে ফরিং কোথায় থাকে বলে না ফরিং তো মাছে থাকে আমি বললাম মোটেই না ফরিংয়ের নব্বই শতাংশ জীবন পানির নিচে তো যেমন মশা এবং মাছি এটা তো তার জীবনের শেষ অংশ আমাদের বহু শিশু জানে না পর্যন্ত এই কাজটা এই দায়িত্বটা আমাদের আছে যে আমরা এই যে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কটা আমরা যেন ধরে ধরিয়ে দিই ধন্যবাদ আমার বকুনি আবার শুনবেন না আপনারা ধন্যবাদ আমি এই সূত্রে একটু কবিরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে চাইছি কবির তুমি একটা কথা বলছিলে সূত্রে যে যে আমরা প্রশ্ন করি এটা নদী এটা নদী না কিন্তু নদী আর নদী না তো একটা রেখা ফিক্স মানে আমি বলতে পারি না যে আমি কিছু দিয়ে বলতে পারি না যে এইটা হচ্ছে নদীর রেখা এবং বারো বারো মাস ধরে এটা থাকবে এবং আমি যখন এই রকম একটা জায়গায় মানুষের জন্য কাজ করছে মানুষের বসতির জন্য কাজ করছে তখন আমি কি এই নদী না এই রেখার এই পাশে নদী না আর এই পাশে নদী এই স্থির রেখাটাতেই থাকতে পারি নাকি আমি চেষ্টা করতে পারি এই যে 
বদলগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সময় হচ্ছে কখনো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নদী যখন আমার বসতির মধ্যে চলে আসছে সে আমাকে ধ্বংস করছে কিন্তু আমাকে সে আবার উপকার দিয়ে চলে যাচ্ছে পরিটা দিয়ে যাচ্ছে আমি বলবো যে স্থপতি হিসাবে বা ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট হিসাবে যখন তুমি কাজ করছো তখন এই বিষয়টাকে কিভাবে নিয়ে আসা যায় আমাদের কাজের মধ্যে যে আমি নদীকে ওই যে ঘৃণা করবো না ওকে বলবো না যে ওকে আর চাই না আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি যেখানে আমরা চাই কিন্তু হয়তো তার ক্ষতিটার দিকটা আমরা একটু নিজেদের জন্য সহনশীল করতে পারি তোমার কাজে না এটা তো অবশ্যই করতে পারি এটা তো করতেই হবে আমরা তো সবাই আসলে যে যার জায়গা থেকে ওইটাই করে যাচ্ছি যে এখন এটা মানে আরো ভালো করে বলতে পারবেন যে এটা তো আইনের ব্যাপার ঘটে গেছে হ্যাঁ যে এইটুকু জমি নদী আর এইটুকু জমি হচ্ছে নদীর না হ্যাঁ আইনের কিন্তু যখন আসলে আমরা সমৃদ্ধির মধ্যে থাকি হ্যাঁ যখন আসলে মানে শুধুমাত্র এই সমৃদ্ধি না মানে মনেরও সমৃদ্ধি জ্ঞানের সমৃদ্ধি হ্যাঁ এইটার মধ্যে যখন থাকি তখন কিন্তু এইটা থাকে না যে এইটা তোমার এইটা আমার এইটা তুমি আমি হ্যাঁ এটা তখন আমরা হয় হ্যাঁ একটা জায়গাতে দেখেন যে এখানে অনেক খাবার দাবার হয়তো আছে হ্যাঁ সবার পেটে কারো পেটে মানে খাবারের অভাব নাই তখন কিন্তু এখানে আছে যে যার মতো নিচ্ছে হ্যাঁ ওরকম নাই আমরা অনেক জায়গাতে এরকম দেখি আবার অনেক জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে সমৃদ্ধি হয়তো আছে কিন্তু মনে সমৃদ্ধি না এখন আমরা ঝাঁপিয়ে করছি ওইটাতে তো আমাদের এখানে কিন্তু ওরকম ঘটনা ঘটছে আমরা না অনেক সময় মনে করছি হ্যাঁ আমাদের থাকতে পারে অপ্রতুল এটা কিন্তু অনেক সময় মনের একটা দৈন্যতার জন্যে আমরা মনে হচ্ছে যে আমার দরকার এটাও আমার দরকার এটাও আমার দরকার যার ফলে একটা খুব সুন্দর এখন একটা আমাদের গ্রুপে আলোচনা হচ্ছে যে গ্রামের পর গ্রাম বাড়ি ফেলে দখল করে নিচ্ছে এখন হচ্ছে যে ইয়ে হতে পারে যে এটা কি দরকার আছে সেই আলোচনায় যদি যাওয়া যায় সেটা তো হচ্ছে যে একদমই অন্য আলোচনায় যেতে হবে মানুষ হিসাবে তৈরি হওয়া হ্যাঁ মানুষ মানুষের মানবিক গুণাবলী তৈরি হওয়া সেই বিষয়টাতে আসলে মানে তখন যেতে হবে গেলে তখন এটাতে তবে আমরা যেভাবে আসলে কাজ করতে চাই যে আসলে উদ্দেশ্য থাকে হয়তো একটা কিন্তু এই সবাই বসে হ্যাঁ আমি মানুষকে নিয়ে বলছি কারণ অন্যরা তো না মানুষরা তো কথা বলতে পারে না ওইটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আলাদা হ্যাঁ মানুষের সাথে সবাই বসে এমন একটা সবাই সামনাসামনি যদি বসি তাহলে কিন্তু যারা একটু মানবিক দিক থেকে হয়তো একটু দৈন্য আছে তারা কিন্তু তাদের দৈন্যটার সবার সামনে প্রকাশ করতে চায় না হ্যাঁ এবং যদি আমরা এটা গুড পলিটিক্সও করি যে আমরা ওদেরকেই মানে সবাই আসলে ভালো তাদের প্রকাশ করার সুযোগ দেই ওইটা তখন কিন্তু একটা ভালো ডিরেকশন পাওয়া যায় যে নদী দখল করছে সেই তখন আসলে সমাজে তো তাকে থাকতে হবে হ্যাঁ সে যদি খুব খারাপ না হয় হ্যাঁ তো এরকম করে হয় তার মানে এটা আমরা দেখি যে মানুষ যদি একত্রিত করা যায় যে কোনোভাবে মানে এরও এক পদ্ধতি আছে যে কোনোভাবে খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে এটা হতে হবে যে আমরা এ করব অমুকে দোষ দিয়ে এরকম এটা খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে এটা খুব আর্টের মধ্যে দিয়ে হতে পারে এটা বিভিন্ন রকম আমরা করি কি হাঁটতে নদীর পারে এখন আমরা হাঁটি আমাদের আমার বাড়ি ঝিনাইতে হয় হ্যাঁ তো হচ্ছে যে আমরা এরকম আমাদের শহরে শহরব্যাপী জনগণের নেটওয়ার্ক আছে হ্যাঁ সেখানে বিশ তিরিশটা দলের নেটওয়ার্ক পৌরসভাও আছে এর সাথে হ্যাঁ যে কেউ স্পোর্টস কেউ সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে কেউ শিক্ষক বাচ্চা তারপরে স্ট্রিট ভেন্ডার্স হ্যাঁ সব ধরনের মানুষজন আমরা প্রতি মাসে বসি বসি কীভাবে খাওয়া দাওয়া করি আর বসি খাওয়া দাওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমরা বসি একসাথে বসি কি করে পিকনিক করে বসি পিকনিক কীভাবে চাঁদা দেয় হ্যাঁ চাঁদা হচ্ছে যে দুই মোট চাল এক মোট ডাল তারপর হচ্ছে একটা পেঁয়াজ তিন ক রসুন তারপর হচ্ছে যে একটা ডিম একটা আলু আর হচ্ছে দশ টাকা এবং এখানে একদম অতি দরিদ্র পরিবারের মানুষও এখানে আসতে পারে যে বাড়ি কোনো একজন বাড়িতে তার বাড়িতে যে কাজ করে সেও আসতে পারে এরকম 
তো যে চাঁদা দেয় সে প্রতি মাসে আমাদের এই পিকনিকটা হয় এবং এই পিকনিকে আমরা এমন জায়গাতে পিকনিকটা করি যে যে জায়গাটা হচ্ছে শহরের খুব নোংরা জায়গা হ্যাঁ নোংরা জায়গাতে সব আমরা একত্রিত হই সকালবেলা হ্যাঁ চাঁদা টাদা আগেই দিয়ে দেওয়া হয় কারণ হচ্ছে যে ওইটা যারা দিবে তারাই আসতে পারবে শুধু এবং ওই নোংরা জায়গাটা আগে হচ্ছে যে আমরা ওখানে রান্না বান্না শুরু করে হ্যাঁ আমরা আর ওই জায়গাটা আগে পরিষ্কার করি আমরা নিজেদেরকে শুকরের পাল থেকে আমরা নিজেদের ইন্সপায়ার্ড হয়েছি যে শুকরের পাল যেদিকে যাই ছোট ছোট বাচ্চা শুকরের পাল এরকম যেদিকে যাই সেদিকে কিন্তু গ্রামের কৃষকরা কিন্তু অনেকে বলে যে আমার জমির উপরে নিয়ে যাও আমার জমির উপরে নিয়ে গেলে হয় এই যে পাল যাচ্ছে সব একশো দুইশো তিনশো শুকর যাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা সহ ওর জমিটা চাষ হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমরা নিজেদেরকে বলি যে আমরা এরকম পালে পালে যাই আর পেছন খুব পরিষ্কার হয়ে যায় সব পরিষ্কার পরিষ্কার করে এটা তো আমরা এই এই পাল কাজ করি তারপরে আর হচ্ছে নদীর পাট দিয়ে আমরা হাঁটি তো আমরা দেখি যে সবাই বলে যে নদীর পাটতে হাঁটবে তাহলে হাঁটার রাস্তা নাই টাকা পয়সা লাগবে এটা তো হচ্ছে যে আমরা বলি যে হেঁটেই পথ তৈরি করবো হাঁটলেই পথ তৈরি হয়ে যাবে তো এই হাঁটা এবং আমরা মাঝে মাঝে এই যে গুড পলিটিক্স আমরা হচ্ছে যে ডিসিকে নিয়ে হাঁটি মেয়রকে নিয়ে হাঁটি হ্যাঁ এবার আমাদের খুব ভালো যে আমাদের ডিসি হচ্ছে ফিমেল মহিলা এবং এবং এই এইগুলো নিয়ে মহিলারা বলতে পারেন যে ইট ম্যাটার্স হ্যাঁ আমাদের খুবই ভাগ্য হবে ইউনো ইউনো এসেছেন নতুন তিনিও আমরা এখন পাবলিক টয়লেট শহরে ডিজাইন করছি শুধু মহিলাদের জন্য সেখানে আবার এখানে এগুলোর ডিসকাশন অন্য অন্য ডিসকাশন আসবে যে একটা শহর যদি আসলে বাচ্চারা ডিজাইন করত প্রকৃতি বা মানে পাখি টাখি এগুলো তো বাদ দিলাম একটা শহর যদি বাচ্চারা ডিজাইন করতো তাহলে কেমন হতো শুধু বাচ্চারা একটা শহর যদি মায়েরা ডিজাইন করতেন তাহলে কেমন হতো সেই শহর সবার একটা শহর যদি বাচ্চা এবং মায়ের শহর ডিজাইন করেন তাহলে সবার হবে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং এইভাবে কাজ করি এখানে এই এই যে যে এই যে সবাই মিলে করছি না এই যে দেখেন ডিসি মেয়র হ্যাঁ মেয়র যে পার্টির হোক না কেন এখন কম্পিটিশন লেগে যায় যে কি আমাদের সাথে কাজ করবে তো এটা সম্ভব এবং আমাদের করতে হবে এইভাবে তো এই এই সেই জন্য আইডেন্টিটিটা হচ্ছে যে ওই মানে ইচ্ছা করি আমরা ইয়ে করি আমি থেকে একদম বের হয়ে আসা হ্যাঁ কারণ আমি আমার মধ্যেই তো আমরা আছি আমরার মধ্যেই আমি আছি এই এই তাহলে হচ্ছে যে আমরা মধ্যেই তো সহজ আমি আর্কিটেক্ট এই পরিচয়টা দেওয়াটা খুবই মূর্খের পরিচয় হ্যাঁ এখানে দরকার যদি না হয় কেন আমি আর্কিটেক্ট করবো আমরা শহরে আমরা কখনোই নিজেদের কাটে আমরা শহর বাসিন্দা ডাক্তার আছে অনক আছে লয়ার আছে তারপরে আমি আর্কিটেকচার বাড়ি গেলে আমার ঘাটে কিছু দায়িত্ব আসে ওইটুকু আমি করি অন্যান্যরা অন্যান্য অনেক কাজ করে প্রয়োজন এবং কিভাবে কাজ করছি এবং কবির যেভাবে বলছে যে আনন্দের সঙ্গে করা যাবে আমার আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে আমাদের যে প্রথাগত যেভাবে আইন আছে যে প্রকৃতির কোন দল প্রয়োজনের সাথে প্রকৃতির কোনো দ্বন্দ্ব নেই প্রকৃতি আপনার প্রয়োজনেরই মূল উৎস আপনার প্রয়োজন প্রয়োজনকে অ্যাড্রেস করার মূল উৎস প্রকৃতির দ্বন্দ্বটা হয়ে পড়ে লোকের সাথে আমরা যখন বলি না যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ এত মানুষের জন্য বাংলাদেশকে নদ নদীগুলো ঠিক রাখা যাচ্ছে না বনগুলো ঠিক রাখা যাচ্ছে না আমাকে বলে কোন বনটা কোন নদীটা এই আমাদের মতন মানুষেরা কি দখল করেছে আসলে মুষ্টিমেয় মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজস্ব সম্পত্তি যখন মনে করা শুরু করে তখনই আসলে দ্বন্দ্বটা দেখা যায় প্রকৃতির যে নিজস্ব প্রসেস আছে সেটাকে আপনার সম্মান করতেই হবে কারণ আপনিও প্রকৃতির অংশ যেটা বারবার বলা হচ্ছে 
আপনি প্রকৃতির অংশ হিসাবে অন্য উপাদানগুলোর সাথে আপনার তফাত হচ্ছে যে আপনার মাথের বুদ্ধি আছে হাউ ইউ ইউজ ইট এটাকে আপনি আপনি কতটা সংবেদনশীল রাখেন তার উপর নির্ভর করবে যে আপনি কাজটা আনন্দে করবেন না কি দন্দে চেয়ে করবেন এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে সুন্দরবন থেকে আগে বার এসে কি করতো মানুষের যেমন সুন্দরবন পাতলা হওয়া শুরু করলো আশেপাশে গ্রামবাসী ঘরে ঢুকে যেত গ্রামবাসীও কি পিটিয়ে মারত এখন বাঘও বুঝেছে গ্রামবাসী ওখানে যাওয়ার দরকার নেই বন বিভাগের অফিসে যাই এখন সে গিয়ে বন বিভাগের অফিসে পরপর দুই দিন টপ দেয় আর বন বিভাগ সেখানে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে আমাদের এখন কি হবে এখন এটা সমাধান হলো দু দু রকমের হতে পারে একটা হলো যে আমি ওখানে মেশিনটা লাগাই দেবো বাঘ আসলে দিব গুলি করে দেবে সমাধান এটাও হতে পারে যে কেন বাঘ বন থেকে আমার অফিসে আসছে আমি ওটা চিন্তা করি কেন বনের মধ্যে কি সমস্যা হয়েছে আমি সেই সমস্যাটা নিরসন করি করলে তো সে আমার অফিসে আসবে না আপনি কোন সমস্যাটার সমাধান করতে চান বলেন আমি তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই এবং প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের বেলা পড়াই ধরুন সকাল আটটায় আমার ক্লাস থাকে দুপুর তিনটায় আমার ক্লাস থাকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছটা থেকে বারোটা লাইট চালাতে হয় এবং এসি ছাড়তে হয় ওইটা ডিজাইনটাই আমার করে করা হয়েছে যে দিন হলেও কিছু যায় আসে না সূর্যের আলোর ভিতরে ঢুকবে না এটাই নাকি মজা এটাই নাকি সমৃদ্ধ এটা তো সমৃদ্ধি না এটা তো মজার না বরং এটা আপনি আরো অনেক পিছিয়ে আমি তো দেখেন যে সমৃদ্ধির রাস্তায় আমেরিকা হেঁটেছে ইউরোপ হেঁটেছে জাপান হেঁটেছে সেই সমৃদ্ধির আজকের ফল হল জলবায়ু এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফল সোজা ভাষায় হল বান্ধটা দ্বীপরাষ্ট্র পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া মালদ্বীপ হারিয়ে যাওয়া আপনার দেশের এক তৃতীয়াংশ হারিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু সমৃদ্ধি বলে না আমাকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় ঢাকায় একটা ফ্ল্যাট বা একটা গাড়ি কিনতে হবে এমন গাড়ি কিনলাম আমি আজকে সোয়া এক ঘন্টায় হেঁটে আসলাম গাড়ি দিয়ে আসলাম যেটা হাঁটতে হয়তো আমার তিরিশ মিনিট আমাকে শেখানো হচ্ছে না যে গাড়ি প্রত্যেক দিন বের করার বিষয় না প্রত্যেক দিন বাসে চলার বিষয় উইকেন্ডে যখন গাড়ি ঘোড়ার স্কুল থাকবে না অফিসের গাড়ি থাকবে তখন তুমি গাড়ি নিয়ে বেড়াতে আমাকে শিখা আমাকে সমৃদ্ধির যে মডেলটা আমার সামনে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই মডেলটা কিন্তু একেবারেই আনন্দ নিয়ে করার কিছু নাই ওই সমৃদ্ধি অর্জন করতে আমাদের সবার চুল পেকে যাচ্ছে আমাকে অল্প বয়স বয়সে বুড়ো দেখা যাচ্ছে এরকম হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি সত্যিকার সমৃদ্ধি বলেন আপনি গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন কৃষকের ঘরে যান তারপরে লাইট আছে ফ্যান আছে কিন্তু সে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দেবে না কারণ সে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় লাইটে ফ্যানটা বন্ধ করে আমরা সমৃদ্ধি কোনটাকে বলবো এবং কোনটার জন্য জীবনে দৌড়াবো এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যে সমৃদ্ধিটা করছি ওরা যখন সমৃদ্ধ হয়েছে তখন ওরা জানতো না ওদের এই কাজের ফল কি হবে প্রকৃতির উপর মানুষের উপর নদীর উপর পাথরের উপর আমরা তো জানি আমরা জানি ফল কি হবে এবং আমরা জানি বিকল্প কি আছে আমি জানি যে কয়লা না করিয়েও সৌর বিদ্যুৎ করা সম্ভব আমি বিকল্পেও যাবো না আমি সেই ধ্বংসাত্মক পথে বেছে নেবো এটা আসলে কিন্তু সমৃদ্ধি না আপনি যদি আত্মহত্যার রেট দেখেন আপনি যদি একাকিত্ব দেখেন আপনি দেখবেন যে কোনো দেশকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করা হচ্ছে তাদের কিন্তু র্যাঙ্কিং অনেক খারাপ আবার যে কোনো দেশে গণতন্ত্র নেই তাদেরও র্যাঙ্কিং খারাপ মানুষ যদি কথা বলতে পারত একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারত সেখানে কোনো কিছু আরোপ করে দেয়া না হতো আর যদি তার প্রত্যেকটা কাজের পরিণাম ভাবতো যে পরিণাম ভাবতে আসতে আর কিছু লাগে না অনেক চিন্তা করতে লাগে না অনেক ইনফরমেশন আছে ইটস আউট দেয়ার ইন দ্য পাবলিক ডোমেন ইউ জাস্ট হ্যাভ টু অ্যাক্সেস এবং নিজেকে প্রশ্ন করা যে আমার জন্য উন্নতিটা আসলে আমি কি বুঝি এই উন্নতিটা আমাকে শান্তি দিচ্ছে আমি মনে করি আনন্দের সাথে কাজ করি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব দ্বন্দ্ব হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা প্রয়োজন মিটাচ্ছি না আমরা লোক যদিও যেহেতু দেরিতে শুরু করেছি সেই জন্য আমাদের একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হচ্ছে তারপরেও আমি বলবো যদি দর্শকদের মাঝে কারো প্রশ্ন থাকে অথবা কমেন্ট থাকে আমরা অন্তত দুই দুই বা তিনজনের প্রশ্নটা নিতে চাইছি
সেখানে এসে আমার শান্তি লাগছে আপনি আমার
जनबसि कि सबकिटर चर एल आक्रमण कारण आक्रमण कर लोभे दिन कथा सत्य कथा आक्रमण करते चट्ट्राम शहर पहाड़ का मन रेखे मन कर
আমি এইখান থেকে শুরু করবো যেটা বললেন যে করাটা খুব জরুরি যার যতটুকু ক্ষমতা আছে সেই জায়গা থেকে যে আমি আমার আমি ঢাকায় আছি আমি গ্রামে নাই আমি যে কোনো কারণে আমি ঢাকাতে আছি মানে ঢাকাতেই আমি আসলে বসে আমি কি কাজ করতে পারি হ্যাঁ আমার আশেপাশে কি কাজ করতে পারি আমার যে আমার তো দুই হাত আছে আমি কিছু কথা বলতে পারি কিছু লিখতে পারি হ্যাঁ আরেকজন হয়তো ডাক্তার কেউ তো যার যার জায়গা থেকে সে সে এটা করতে পারে সেই অ্যাকশান নেওয়াটা কেন জরুরি এটাতে ওই যে বললেন যে আনন্দের কথা এটাতে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায় আনন্দ পাওয়া যায় হচ্ছে যে কিন্তু দিয়ে আনন্দ কিন্তু নিয়ে পাওয়া যায় না হ্যাঁ ভেতরের আনন্দ হচ্ছে যে দিয়ে একটু দিতে পারলেই সে একজন ভিক্ষুকও যখন আপনাকে একটা গল্প গুজব আপনি করবেন তারপরে সে একটা চা খাওয়াইতে চাইবে আপনাকে হ্যাঁ যে আপনি এতক্ষণ গল্প করলেন আমার সাথে আপনি যদি না খান তাহলে রাগ হতে পারবে হ্যাঁ সে ওইটা দিয়ে যে আনন্দ পাবে ওই তো আপনার তো এই আমার কাছে এই যে বটম আপের কথা বললেন না এটা কেন বটম আপের কথা বলছে যে কারণ হচ্ছে যে বটম থেকে শোনা হচ্ছে না হ্যাঁ বটম মানে বা হচ্ছে যে একদম যারা মানে কথা বলতে পারছে না সেই রকম মানুষের কথা বলা হচ্ছে সেই জন্য কিন্তু আসলে সব দিক থেকেই দরকার বটম সাইড আপ এই সবার একসাথে আসলে দরকার এটা সবার একসাথে যদি এই যে এক জায়গাতে বসা যায় এবং কমন যদি একটা মানে জায়গায় আসা যায় কমন জায়গাটা কি আমরা সবাই মানুষ আমরা সবাই দেশের মানুষ এই এলাকার মানুষ আমরা সবাই অক্সিজেন নেই আমরা সবাই খাই হ্যাঁ কমন জায়গাগুলোতে যদি আমরা নিজেদেরকে টাচ করি যেন হচ্ছে যে লয়ার অমুক তমুক কেউ প্রেসিডেন্ট কেউ এইটা তাহলে কিন্তু আমরা ওই এলাকার কোনো একটা বা ওই জায়গার একটা সমাধান আমরা করতে পারি সেইটা আসলে তখন সবাই এক প্ল্যাটফর্মে বটনটা কিন্তু অবশ্যই আপনি যেটা বললেন যে শুরু করতে হবে ওই রকম জায়গাতে কারণ মানে এটা তো প্রত্যেকের সত্যি তৈরি হয় তো একই একই জায়গা তো হাজার রকমের সত্যি তৈরি হয় আজকে এসেছেন এক একজন এক এক সত্যি নিয়ে যাবে এই সত্যিটা হচ্ছে যে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স এবং হচ্ছে আপনার যে ইমাজিনেশান সেইটা দিয়ে আপনার সত্যিটা তৈরি হয় আর একটা হচ্ছে যে নলেজও আছে এটার সাথে নলেজ তিনটা তো হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যে রিজার্ভাও বলছিলেন যে আমরা কিন্তু সত্যিটাকেও কিন্তু কন্টিনিউস বদলাচ্ছি হ্যাঁ চরের চর তৈরি হওয়া এটার মতোই হ্যাঁ হ্যাঁ বদলাচ্ছি এবং বদলাতে পারি কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞান এবং এক্সপেরিয়েন্স এবং কল্পনা শক্তি এই তিনটা দিয়ে আমরা কিন্তু বদলাতে পারি আমরা যে রবীন্দ্রনাথের কথা বারবার আসছে উনি যদি ওনার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি গ্রামে যদি না যেতে যেতেন উনি ওনার এক্সপেরিয়েন্সটা ওনার হতো না ওনার এক্সপেরিয়েন্স এবং ওনার প্রবল কল্পনা শক্তি দিয়ে উনি গ্রামের মধ্যে তো অনেকে বসে আছে সবাই কি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে হ্যাঁ তো এইটা আমার কাছে মনে হয় যে এই পার্টিসিপেট করাটা সব কিছুর সাথে অবস্থান করাটা এটা আমি মনে করি খুব যে এমবেডেড হওয়া এটা এক খুব জরুরি একটা জায়গাতে অবস্থান করা অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্যানেলিস্টদের আমার মনে হয় আমরা একটু সময়ের মনে হয় স্বল্পতা আছে পরে আরেকটা সেশন আছে জি আমি যদি একটু আপনি যদি শেষ করেন না শুরু হয়েছে কালো জায়গাটাই অন্ধকার কালো করে রং করা হয়েছে সেটা যে শেষ হয়েছে সুন্দরবনে সুন্দরবনের শ্বাসমূল গুলো তৈরি একেবারে তরবারির মতো আমি সত্যি প্রভাবিত হয়েছি এই আমার দেশের বড় দুটো সম্পদ একটা বুড়িগঙ্গা আমার এত কাছে একটা নদী এইভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং সুন্দরবন যেখানে আমি একটি বছর কাটিয়েছি এক বছর একসঙ্গে নয় কিন্তু সব দিনগুলো একসঙ্গে যোগ করে আমি দেখেছি তিনশো বাষট্টি হয়েছে প্রায় এক বছর অসাধারণ একটা সম্পদ বাংলাদেশের কিন্তু আমরা এটা খুবই খড়গহস্ত এটাকে নষ্ট করে ফেলার জন্যে যদিও আমরা সত্যি সত্যি করিনি নষ্ট কিন্তু নষ্ট করার যে উদ্যোগী মানুষ অনেক হয়েছে তো এই প্যানেলটি আপনারা অনেকে হয়তো দেখেছেন নইলে আবার দেখবেন আমি বরং বলবো এই প্যানেলটি কি করে তৈরি করলেন আমি কেন করলেন এটা বিশ্বজিৎ বলবেন আপনাদের ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে 
যারা দেখেন নাই আমার মনে হয় যে অবশ্যই দেখবেন দেখার প্রয়োজন আছে মনে হয় যে এবং ওখান থেকে ভাবনার উদ্রেক হতে পারে যে এখানে পুরো আলোচনার জায়গা থেকে যেটা মনে হচ্ছে যে উই আর রিয়েলি ট্রাই টু কিপ আওয়ার সেলফ মোর অ্যালাই যে আমরা কীভাবে বেঁচে থাকতে পারি এবং বেঁচে থাকাটা কিভাবে আরও মানে মিনিংফুল হতে পারে তো আমার কাছে মনে হয় যে একজন সবচেয়ে যেটা বেশি জরুরি আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে একটা মানুষ হিসেবে মানুষের যে মানবিক যে গুণাবলীগুলা সেইগুলাকে বেশি নার্চার করা পরিচর্যা করা একটা গাছ যেরকম বাড়ে সেই গাছটা কিন্তু ততবারই মানে বাড়তে থাকবে ফল ফুল সব কিছু দিবে এমনকি ছায়াও দিবে সেটা যদি সে বাড়তে পারে এবং এটার জন্য কিন্তু এক ধরনের পরিচর্যা এবং এক ধরনের চর্চা যেটাকে প্র্যাকটিস বলি প্র্যাকটিসটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার আর এই যে বা হাসিবুল কবির ভাইয়া বললেন যে এখানে তো কয়েকটি জিনিস আছে এক্সপিরিয়েন্স নলেজ অ্যান্ড অ্যাপিলিয়েশন আমি বলবো যে আমরা কতটুকু চাই এই আমাদেরকে এটার সাথে নিবিষ্ট করতে এই এই গ্যালারিতে ছয়টা সেগমেন্ট আছে আমি একটু আমি তো শিল্পী মানুষ দিন শেষে আমি কল্পনার জগতে বেশি বিলং করতে চাই কিন্তু কল্পনাটাকে আমি লজিককে সাথে মেলাতে চাই কারণ কল্পনা আমরা ততক্ষণই বলি যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে দেখ না দেখি ভিজি একসময় কল্পনা করেছে মানুষ আকাশে উঠবে তখন এটা অনেকের কাছে মনে হতো যে আর এটা কল্পনা এটা শুধু গল্পে লিখা যায় এখন মানুষ উঠছে সে পুরো দেহটাকে ভাগ করে দেখেছে মানুষের এই জায়গাগুলো এই থাকে এইভাবে কাজ করলে মানুষ অনেক বেশি বেঁচে থাকবে এটাও কিন্তু করে গেছে তো মানুষের কল্পনাটাই কিন্তু আসলে অনেক বেশি মোর সাস্টেনেবল হয় যদি মানুষ কল্পনার সাথে তার চর্চাটাকে এবং তার জ্ঞানটাকে পুরোপুরি লাগাতে পারে তো সেখানে আমার কাছে মনে হয় শিল্পী হিসেবে আমি ওই জায়গাটাকে খেলতে চাই এবং সবাইকে নিয়ে খেলতে চাই তো সেই জায়গায় হচ্ছে যে সেই টাইম ইজ শর্ট ইয়া আমাদের সবারই সময় কম সবাই মানুষ বাঁচেই খুব শর্ট তাই না জীবন স্বল্প তো এখানে দুইটা জায়গায় যে জায়গাটা বললো এটা বলে আমি শেষ করে দিব একটা হচ্ছে সুন্দরবন যেটা আমার কাছে মনে দেনা অনেকভাবে আমরা এর কাছে ঋণী সেই জায়গা থেকে সুন্দরবনকে এম্প্রেসাইজ করেছি একটা একটা ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর দিয়ে আর একটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা যেটা ম্যাটা পড়ি বুড়িগঙ্গা তো যে কোনো নদী হতে পারে অনেকবার নদীর কথা আসছে নদীর সাথে জীবনের কথা আসছে নদীটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গাকে দেখিয়েছি যে শহরে যে মানুষটা আমি বেঁচে আছি আমার সাথে আমার বুড়িগঙ্গাটা সেভাবে বেঁচে আছি কি না আমি বুড়িগঙ্গার জলটাকে কীভাবে আমি ব্যবহার করতে পারছি কি না আমি এটাকে মুখের মধ্যে একটু ঝাপটা দিতে পারছি কি না আমার সন্তান পারছি কি না সে একটু মনে হলো যে আমি জলটাকে একটু মুখে নিয়ে দেখব সেটা নিতে পারছি কি না তো সেটা হচ্ছে পুরোটা একটা ম্যাটাফরিক জায়গা থেকে এখানে দেখানো হয়েছে যে কারণে এটা অনেক ডার্ক কেন এটা ডার্ক কেন বুড়িগঙ্গা কালো এই প্রশ্নটা যেন আমাদের মধ্যে আসে আর সবশেষে ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসার অনেক রকম ব্যাপার আছে ভালোবাসা অনেকভাবে এটাকে মানে জড়ানো যায় অনেকভাবে চিন্তা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে কল্পনা দিয়ে তো এই ভালোবাসাটা আসলে যত বেশি আমাদের মধ্যে বেশি সক্রিয় হবে ততই এইগুলো সব কোথাও হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমি ওরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছি আর আমি দুঃখিত সময় বেশি নিয়েছি আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের চারজন প্যানেলিস্ট আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছেন যে আমাদের জীবনে যে ডুয়ালিটি আমাদের চিন্তার ডুয়ালিটি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের ডুয়ালিটি সেই জিনিসগুলোকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে আমাদেরকে শোনার জন্য আশা করি আমাদের সবার কথা থেকে কেউ কিছু না কিছু নিয়ে যাবেন মনে এবং ভবিষ্যতে আমরা শুধুমাত্র ভাববো না হয়তো আমরা করবো এই আশাতে থাকবো অনেক ধন্যবাদ